హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఆగస్ట్ నెలలో కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ని చేసేద్దాం ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ వచ్చేసండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు రెండు వేల ఇరవై ఏడు కల్లా పూర్తి రాష్ట్రాన్ని ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ స్టేట్గా చేద్దామనేసి నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం మనకి న్యూస్లో నిలిచింది కాబట్టి దీని గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం సో బై ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వుడ్ బీ మేడ్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ స్టేట్ ఈ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ స్టేట్మెంట్ అండి మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో మీకు ఎన్వైరాన్మెంట్కి సంబంధించి ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ గురించి వచ్చిన ప్రతి చోట మీ ఎస్ఏలో సైతం మీరు దీన్ని రాసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై ఏడు కల్లా ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ స్టేట్ అవ్వాలనుకుంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అన్న పాయింట్స్ని మీరు రాసుకోగలరు అలానే కాకుండా ఇదే రోజు మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారండి పూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం పైన ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీలు అనేటివి ఏంటండి ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీలు ఫ్లెక్సీస్ అనేటివి బ్యాన్ చేయడం జరిగింది బ్యాండ్ ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీస్ వర్ బ్యాండ్ ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ అంటే కేవలం క్లాత్ దోన్ తయారు చేసినటువంటి ఫ్లెక్సీలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి పబ్లిసిటీకి కానీ దేనికైనా కానీ అని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అలానే మరి ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ స్టేట్ని చేసేందుకు గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఒక సంస్థతో టైఅప్ అయ్యారండి ఆ సంస్థ పేరు ఏంటి అంటే పార్లే ఫర్ ద ఓషియన్స్ అనే సంస్థతో ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది సో దాట్ ద స్టేట్ కెన్ బీ మేడ్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ ఎవరితో అండి పార్లే ఫర్ ద ఓషియన్స్ అనే సంస్థ ఈ పార్లే ఫర్ ద ఓషియన్స్ అనే సంస్థ గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ సస్టైనబుల్ ప్లానెట్ అనే ఒక సంస్థలో మెంబర్ కూడా అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇటీవల కాలంలో మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక గమనించినట్టయితే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇదే ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ స్టేట్ కొరకు అంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్లాస్టిక్ క్లీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ వాల్స్ బిగ్గెస్ట్ వాల్స్ లార్జెస్ట్ బీచ్ క్లీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ వస్తువుల్ని బీచుల్లో నుంచి తీసేందుకు గాను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు ఒక గొప్ప ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారండి దట్ హ్యాపెండ్ అది ఏ బీచ్లో జరిగింది అంటే గోకుల్ బీచ్ నుంచి మొదలుకొని భీమిలి బీచ్ వరకు కూడా దాదాపు ఇరవై రెండు వేల పార్టిసిపెంట్స్తో దాదాపు ఇరు డెబ్బై ఆరు టన్నుల ప్లాస్టిక్ని కలెక్ట్ చేయడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వాల్స్ లార్జెస్ట్ బీచ్ క్లీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గోకుల్ నుంచి భీమిలి బీచ్ మధ్యలో దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల స్ట్రెచ్ పొడవున డెబ్బై ఆరు టన్నుల ప్లాస్టిక్ని వీళ్ళు కలెక్ట్ చేశారన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫైనల్లీ ఎండ్ చేసే ముందు ఒకసారి పాయింట్స్ రాసుకోవాలి ఏంటండి రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ స్టేటస్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ స్టేటస్ వాల్స్ బిగ్గెస్ట్ ప్లాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో గోకుల్ బీచ్ నుంచి గోకుల్ బీచ్ నుంచి మొదలుకొని మనము భీమిలి బీచ్ వరకు కూడా చేశాము భీమిలి దాదాపు డెబ్బై ఆరు టన్లు ఈ పాయింట్స్ కనుక మీరు కనుక మీ మెయిన్స్ ఆన్సర్లో రాస్తే యూ విల్ ఫెచ్ వండర్ఫుల్ మార్క్స్ ఎవరితో ఎంఓయూ చేసుకున్నారండి ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ స్టేటస్ కోసం పార్లే కంపెనీ పార్లే పార్లే ఓకే పార్లే ఫర్ ఓషియన్స్ అనే కంపెనీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు అందరికీ తెలుసండి మన భారతదేశంలోనే రెండవ అతిపెద్ద కోస్ట్ లైన్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం సెకండ్ కోస్ట్ లైన్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మరి పార్లమెంట్లో అడిగినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పూర్తి కోస్ట్ లైన్లో ఎంత శాతం కోస్ట్ లైన్ అనేది ఎరోషన్కి గురవుతుంది ఎరోషన్కి గురవుతుంది అన్న క్వశ్చన్ పైన వచ్చిన ఆన్సర్ అయ్యేదండి నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషియన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ప్రకారం ఏంటండి ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ప్రకారం పూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఇరవై శాతం కోస్ట్ లైన్ వచ్చేసి సాయిల్ ఎరోషన్కి గురవుతుందని చెప్పేసి యూనియన్ మినిస్టర్ గారు ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి మరి పర్సంటేజెస్ పరంగా చూసినట్టయితే దాదాపు నలభై మూడు పాయింట్ మూడు ఐదు పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో కోస్ట్ లైన్లో ఆ కోస్ట్ లైన్ వచ్చేసి లెస్ ప్రోన్ అంటే కొద్దిగా తక్కువగా ప్రోన్ అయి ఉంది కానీ థర్టీ త్రీ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మోడరేట్లీ ప్రోన్ మోడరేట్లీ ప్రోన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి
దాదాపు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్ రూపీస్ అనేది స్టేట్కి అలాట్ చేశారండి నేషనల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ కొరకు అనదర్ థౌజండ్ రూపీస్ వచ్చేసి నేషనల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ కొరకు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వచ్చేసి కోస్ట్ లైన్ని ప్రొటెక్షన్ చేసేందుకు గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తున్నట్టుగా చెప్పడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ ద ఎన్వైరాన్మెంట్కి సంబంధించి అలానే మీరు జాగ్రఫీకి సంబంధించి కూడా మీరు ఇక్కడ రాసుకోవాలి అరౌండ్ టూ నైంటీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ నైన్ సెవెంటీ కిలోమీటర్ కోస్ట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో రాష్ట్రానికి మొత్తం కూడా థ్రెట్లో ఉంది సీ ఎరోషన్కి అంటే మనకి వేవ్స్ వల్ల టైడ్స్ వల్ల ఈ ప్రాంతం అనేది ఎరోషన్కి గురవుతుందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మొట్టమొదటి ఫస్ట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ ఏ కంపెనీ పెట్టింది అంటే ఫ్లిప్కార్ట్ అనే సంస్థ తన యొక్క ఫస్ట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉని విజయవాడలో పెట్టడం జరిగిందండి మరి ఈ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి కదా ముఖ్యంగా మనందరికీ తెలుసు అమెజాన్ వచ్చేసి ఒక ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఏంటండి ఈ కామర్స్ కంపెనీ బిజినెస్లోని కస్టమర్స్ బిజినెస్ టు కస్టమర్ కస్టమర్ టు కస్టమర్ బిజినెస్ టు బిజినెస్ వంటి ఈ కామర్స్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటటువంటి కంపెనీ ముఖ్యంగా ఇందులో బిజినెస్ టు కస్టమర్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దారి నుంచి ఒక కస్టమర్కి ఒక సరుకుని అందజేయడంలో ఫ్లిప్కార్ట్ యొక్క పాత్ర ఎంతగానో ఉంది అయితే ఈ ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్స్ అనేటివి ఏంటంటే అండి సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మీకు గోడౌన్లా గోడౌన్స్ గోడౌన్స్లా పనిచేస్తాయి అనమాట అంటే ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ హౌసెస్ అనమాట ఫుల్ఫిల్మెంట్ స్టేజెస్ అంటే స్టోర్ హౌసెస్ అంటే ఒక వస్తువు ఇక్కడ నుంచి ప్యాక్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా ఒక కస్టమర్కి స్పీడ్గా డెలివరీ వచ్చేందుకు గాను ఈ యొక్క ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్స్ అనేవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఈ యొక్క ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల దాదాపు నాలుగు వందల పిన్ కోడ్లని సర్వీస్ చేయగలుగుతుంది పిన్ కోడ్స్ని స్పీడ్గా సర్వీస్ చేసే కెపాసిటీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి దక్కింది దాంతోపాటు ఈ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఫెసిలిటీ దాదాపు వెయ్యి మందికి డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని కూడా కలిగిస్తాయన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి ఇది కేవలం ఆంధ్రప్రదేశే కాదండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి యూనియన్ టెరిటరీ అయినటువంటి యానంని సైతం ఇది ఫుల్ఫిల్ చేస్తుందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి మరి దీనివల్ల లాభాలు ఏంటివో కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి కదా ఫస్ట్ లాభం వచ్చేసి ఎస్ఎంఈస్ అండి స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఎవరికి స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే చిరు వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని లింక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సింపుల్గా ఒక డయాగ్రామ్ తీస్తా ఇది వచ్చేసి సింప్ స్మాల్ బిజినెస్ పర్సన్ అండి వీరి దగ్గర ముడి పదార్థాలు ఉంటాయి అది ఒక పైపు బిజినెస్ కావచ్చు స్పేర్ పార్ట్స్ బిజినెస్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు వీరు ఈ యొక్క ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ ఇది పెద్ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళది దీనితో అను అనుసంధానం పొందుతారు తద్వారా వీరి యొక్క షాప్ని ఫ్లిప్కార్ట్ వారు ఆన్లైన్లో ఆన్లైన్లో చూపిస్తారనమాట సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి కస్టమర్ ఉంటారు కస్టమర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడికైనా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు ఓకే సో ఈ యొక్క సెల్లర్ దగ్గర నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ వచ్చేసి ఆ యొక్క సరుకుని తీసుకొని వెంటనే ఈ కస్టమర్కి అందజేయడంలో ఈ ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందండి కాబట్టి స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ వారికి లాభదాయకం అలానే రైతులకు కూడా ఇది ఎంతగానో బెనిఫిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక రైతు సి ఈవెన్ ఫార్మర్స్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎలా అంటే రైతు తన ధాన్యాన్ని పండిస్తాడు సింపుల్గా ఇది కూడా ఒక డయాగ్రామ్ రూపంలో పెట్టుకోవాలంటే రైతు ధాన్యం పండించాడు రైతు ధాన్యం పండించాడు ఆ ధాన్యం రైతు దగ్గర ఉంది ఆ రైతు దాన్ని ఫ్లిప్కార్ట్ వారి సహాయంతో తన యొక్క ఆన్లైన్ పోర్టల్లో అంటే ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్లో దాన్ని పెట్టినప్పుడు ఒక కస్టమర్ డైరెక్ట్గా ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గర నుంచి ఆ యొక్క రైతు చేసినటువంటి పంటని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఫార్మర్స్ మరియు స్మాల్ బిజినెస్ కంపెనీస్ ఇద్దరూ కూడా దీనివల్ల లాభపడతారన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి ఎకనామిక్ సంబంధించి తీసుకొచ్చినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్లో ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి కంపెనీస్కి గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వలన ఫార్మర్స్కి మరియు ఎస్ఎంబీస్కి లాభపడుతున్నాయి అన్న విషయాన్ని మీరు రాయడంలో ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది దిస్ సెంటర్ ఈ యొక్క ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ వచ్చేసండి జాగ్రఫికల్గా కాకినాడ మండపేట పా పాలకొల్లు ఆ తర్వాత రాజమండ్రి విశాఖపట్నం విజయవాడ వంటి ప్రాంతాలని ఇది పూర్తిగా సర్వీస్ చేయగలుగుతుందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ అండి ఆంధ
ATG अंटे Allianz Tire Group अने उक Tire Manufacture Company तने उक Tire Manufacturing Unit अदे काकुंड Leather Manufacturing Unit नी कुड आंधर प्रदेश लोनी अच्छुता पूरम लो Establish चेड़म जर्गिंद अन्नी दन्नी Launch चेसेंदु गानु मन Chief Minister अने ट्वेंटी YS जेगन में होंदे डिगार रावडम जर्गिंद ATG अने company Yokohama अने उका पेद्ध company उका subsidiary अन्डी Yokohama अने company Japan की चेंदिन अट्वेंटी उका company अन्माट Japan की चेंदिन अट्वेंटी उका company दादापु वंद एक्राल लो विस्तिर इंचिन अट्वेंटी ATG tire company दिनके estimated गा 15 वंदल कोडल रूपायल वरक्कु वालु invest चेब मंदी locals की employment कल्गुत्तु नल विश्यानी कुड मिर गुर्थ पेट कॉली very important ATG tire group एवर गिन्द उन्टु नांडी Yokohama group that is under Japan Japan देशम लो उन्न ट्वण्टी Yokohama ने company की चेंदिन ट्वण्टी plant एकड़ बेट्ट्यामू अच्चु तापुरम लो बेट्ट्यामान � Sustainable Development Goals 2022 process लो एदेते सर्वे चेसामू बारत देशम लोने अथ्यदिक मुद्धम लो Health Insurance कलिगिन अट्वोंटी राष्ट्रंगा राजस्थान राष्ट्रम निलुस्ते दादापु 97.94 शातम मंदिकी Health Insurance उन्टे दिन्ट लो second position लो आंधरपदेश निल्चिन्द வர்த்திம்பு சேச்துன் நன்ன விஷ்யானி மீர் கமனின் சாலி எந்து கண்டே அண்டி மனம் கணக்க பூரம் சூச்னட்டைத்தே Previously when you see மனக்கி YSR ஆருக்கியுச்ரி ராகமுந்து 2.16 சமையம்லோ மன ஆந்திர்பிதேஷ் ராஸ்டம்லோ சால தக்கோகா உண்டைதன்டி percentage of population இப்புட அதி 90 சாத்தானிக்கு சேரிந்தி தாதாபு 1.14 41 लक्षल फैमिलीस की योक्क YSR आरोग्यस्री आने पतकम अमल आउत्तुन नन विश्यानी मेर गमनीन चाली एंदु कंटे एद दिन योक्क इनकम स्टेटस अंडे 5 लाक्स एबो उन्न वारनी कूड इंक्रीज्ड 5 लाक्स वरक कूड इनकम उन्न वारनी इंदु YSR आरोग्यस्री पत्रिंग किन्द 1000 रुपीस गन्क दाटिन दन्टे मियोक्क बिल्लो चेसी 1000 रुपीस दाटिन दन्टे वेंटने योक्क YSR आरोग्यस्री स्कीम अने दी मीकु वर्थिम्प जेस्तुन दन विश्याने मेरिकन नोट जेस्को आली So today the percentage of population having insurance in Andhra Pradesh is 80.2% very very important 80.2% of the population उन्दी डोंडवेल 15-16 साम्म लो केवलम 74.6 आ तरवात प्रस्तम इपड 90.2 अलाने इंकोद्धी important points गनक मीर चूसको आल अनकुन्टे मन बारत देशम लोने अति तक्को insurance coverage उन्न ट्वण्टी राष्ट्रम एदे अन्टे अधि मनिपूर राष्ट्रम अन्टी केवल மன பொருகு ராஷ்ரம் என்ன டுவண்டி தெலங்கானாலோ 69.2 சாத்தம் மாத்ரமே health coverage உண்டி So, இயோக்க topic நீ நேன் end சேசே முந்து அண்டு e current affair நேன் end சேசே முந்து I would all request you to learn the 617 SDGs அன்மாட்டா 17 sustainable development goals நீ மிறு குர்த்துபேட் கொல்ல மன்னைதி சாலா சாலா important அண்டி So, let's see what are all the 16 sustainable development goals So, first sustainable development goal ENT That is no poverty First thing is no poverty. Next, zero hunger. Good health and well-being. Quality education. Gender equality. Next, clean water. Clean water. Clean water and sanitation. It is clean water and sanitation. Next, affordable energy. Okay. Affordable clean energy. Decent work and economic growth. Industry infrastructure. आथर वर्थ रिड्यूस्ड इनिक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज और कम्मिनिटीज, रेस्पोंसिबल कंजम्शन और प्रोडेक्शन, क्लाइमेट आक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ओन लैंड, जस्टिस, पीस और स्ट्रॉंग इंस्टिट्यूशन, पार्टनरशिप फर गोल्स सो इए पदेहेड सस्टेनेबल डेवलप्मेंट्स गोल्स न गुर्थ पेट कोली, they enrich your answer, 
అలానే మీరు ఎస్ఏ రాయడంలో కానివ్వండి అలానే మీరు ప్రిలిమినరీ క్వశ్చన్స్లో కూడా డైరెక్ట్గా ఒక సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ నెంబర్ ఇచ్చి అది ఏంటి అని అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు లర్న్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ విచ్ ఆర్ సెవెంటీన్ ఇన్ నెంబర్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటి అంటే అండి జగనన్న తోడు స్కీమ్ కూడా న్యూస్లో ఉందండి జగనన్న తోడు స్కీమ్ వచ్చేసి చిరు వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే ఇలా తోపుడు బండులపైన పండ్లు అమ్ముకునేవారు కానివ్వండి వెజిటేబుల్స్ అమ్ముకునేవారు కానివ్వండి ఓకే లేదా తన తలపైన పెట్టుకుని బుట్టల్లో ఇలా పానీపూరి బండ్ల వంటి హాకర్ సెల్లింగ్ వెజిటేబుల్స్ వెండర్స్ అలానే ట్రెడిషనల్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఆర్టిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరికీ కూడా కోవిడ్ టైంలో ఏంటండి కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో మనం ఎంతగానో ఇబ్బందులు పడ్డామండి ఎకనామీ పరంగా అలాంటి టైంలో ముఖ్యంగా ఇలాంటి స్ట్రీట్ వెండర్స్ కూడా వారి యొక్క ఫినాన్షియల్ బర్డెన్ అనేది ఎక్కువ అయింది ఫినాన్షియల్ హార్డ్షిప్స్ అనేటివి ఎక్కువ అయిపోయాయి సో వాటి నుంచి వారు తేరుకునేంత వరకు కూడా జగనన్న తోడు స్కీమ్ కింద వారికి పదివేల రూపాయల వరకు కూడా టెన్ థౌజండ్ రూపీస్కి మనం ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ ఇస్తాం అనమాట ఏంటండి వడ్డీ లేకుండా ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ ఇస్తాము సో దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఇదే స్కీమ్ ఉంటుందండి దాని పేరు వచ్చేసి పిఎం స్వామిత్వ స్వామిత్వ స్ట్రీట్ వెండార్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట సో ఇలా స్ట్రీట్ వెండార్స్కి మనం ఎంత ఇస్తున్నామండి జగనన్న తోడు కింద టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్ రూపాన వారు కట్టేసుకోవచ్చు కట్టిన తర్వాత వారికి మళ్ళీ లోన్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ పూర్తి స్కీమ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆర్టిషియన్స్ ఎంగేజ్ ఇన్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఏంటండి బొమ్మలు తయారు చేయడంలో కానివ్వండి చెక్క బొమ్మలా లేకుంటే మట్టి బొమ్మలా ఇలాంటి వారు కూడా ఈ యొక్క స్కీమ్ కింద వస్తారన్న విషయాన్ని దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ కూడా ఒకటి న్యూస్లో ఉండేయండి అది వచ్చేసి వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం స్కీమ్ అండి ఒక అద్భుతమైన స్కీమ్ అండి హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నవారికి హ్యాండ్లూమ్ వీవర్స్ ఎవరైతే నేతన్నలు ఉంటారో నేత కార్మికులు ఉంటారో వారికి సహాయపూర్వకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు ఇస్తుందండి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇస్తుంది ఇది ఐదు సంవత్సరాల వరకు వర్తిస్తుంది అండి ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక్కొక్క నేతన్నకి లక్ష ఇరవై వేల రూపాయల ప్రోత్సాహం వచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం వారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక స్కీమే వైఎస్ఆర్ నేతన్న స్కీమ్ ఈ యొక్క డబ్బు డైరెక్ట్గా నేతన్నల అకౌంట్లో పడుతుందండి ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు సంవత్సరంకి ఒకసారి ఇది పడిన తర్వాత వారు దాన్ని వారి యొక్క హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీస్ని చేతి వృత్తుల ఇండస్ట్రీస్ని డెవలప్ చేసుకునేందుకు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఓకే ఇది కేవలం ఒక్క ఫ్యామిలీకి ఒక్కటే వస్తుందండి వన్ ఫ్యామిలీ ఒక్క ఫ్యామిలీకి ఒక్కరికే వర్తింపజేస్తుంది వన్ పర్సన్ వారికి ఎన్ని హ్యాండ్లూమ్స్ అయినా ఉండనివ్వండి కేవలం ఒక్కరికే ఇస్తున్నారు అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్కీమ్ కింద దాదాపు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల వరకు కూడా ప్రభుత్వం వారు నిధులు ఇవ్వడం జరిగింది రీసెంట్లీ దీని యొక్క ట్రాన్స్ ఒక వర్ష ఒక కొంత డబ్బుని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది దాదాపుగా ఈ యొక్క గడిచిన మూడు సంవత్సరాల్లో దాదాపు డెబ్బై రెండు వేల మంది నేతన్నలకి ఈ యొక్క స్కీమ్ వర్తించింది అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఇందులో ఎలిజిబిలిటీ కూడా కొంత మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఈ స్కీమ్కి సంబంధించిన బ్యాంక్ అకౌంట్లోనే డైరెక్ట్గా డబ్బులు పడడం ప్రతి సంవత్సరం అలానే ఒకటి పాయింట్ రెండు లక్షల రూపాయల వరకు బెనిఫిషియరీ పొందవచ్చు మీరు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో మరి ఎలిజిబిలిటీ కనుక చూసినట్టయితే ప్రతి నేతన్న ఎవరైతే ఈ స్కీమ్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వారు ఖచ్చితంగా వారు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి ఒక హ్యాండ్లూమ్ అసోసియేషన్లో వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వారే ఉండాలి ఓకే వారు ఖచ్చితంగా నేతన్న కార్మికుడై ఉండాలి వారు ఖచ్చితంగా ఆ పని చేస్తూ ఉంటేనే ఈ యొక్క స్కీమ్ అనేది వారికి వర్తిస్తుంది వన్ బెనిఫిట్ ఫర్ వన్ వీవర్ ఫ్యామిలీ ఒక్కొక్క నేతన్న కుటుంబం నుంచి ఒకరి ఒక్కటే ఒక బెనిఫిట్ వస్తుంది వారికి ఎన్ని మెషిన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఓకే ఇది కేవలం బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్నటువంటి నేతన్న కార్మికులకు మాత్రమే ఇది వర్తింపజేస్తుంది అనే విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి బిలో పావర్టీ లైన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ ఇట్ డౌన్ నెక్స్ట్ అండి ఇది కొద్దిగా డిఫెన్స్ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంబినేషన్లో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి అదేంటి అంటే భారతదేశపు మొట్టమొదటి నావల్ షూటింగ్ రేంజ్ వచ్చేసి మనకు అందరికీ తెలుసు నావీకి భారతదేశం నావీ యొక్క ఈస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో
నావీకి చెందినటువంటి మొట్టమొదటి నావల్ షూటింగ్ రేంజ్ని ఇక్కడ లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో నావీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆఫీసర్స్కి సైతం ఇలా గన్నును వాడడం నేర్పించేందుకు గాను ఈ యొక్క ఫెసిలిటీని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం మోస్ట్ మోడర్న్ ఎలక్ట్రానిక్ బేస్డ్ నావల్ షూటింగ్ రేంజ్ అండి ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసామంటే ఐఎన్ఎస్ కార్న ఐఎన్ఎస్ ఇండియన్ నావల్ షిప్ కార్న అది వైజాగ్లో ఉంటుందన్నమాట ఇదే ఐఎన్ఎస్ కార్నాలో మేజర్ మెరైన్ కమాండోస్ మార్కోస్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇలీట్ ఫోర్స్ అండి నావీకి సంబంధించి మెరైన్ కమాండోస్ని వారిని ఇక్కడనే ట్రైన్ చేస్తామండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో లెట్ సీ మోర్ అబౌట్ దాట్ ఓకే సో నోట్ దాట్ భారతదేశం నావీ యొక్క ఫస్ట్ నావల్ షూటింగ్ రేంజ్ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం వైజాగ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం దీన్ని మనం ఐఎన్ఎస్ కార్నా కాంపోజిట్ ఇండోర్ షూటింగ్ రేంజ్ అండి ఇది భారతదేశపు మొట్టమొదటి కాంపోజిట్ ఇండోర్ షూటింగ్ రేంజ్ ఓకే ఆ తర్వాత దీంట్లో అడ్వాన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయి మొత్తం కూడా ఫైర్ స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసేందుకు అవసరమైనటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఐఎన్ఎస్ కార్నా గురించి కొద్దిగా తెలుసుకోవాలంటే ఇది ఇండియన్ నావల్ షిప్ కార్నాగా పిలుస్తాం ఇది స్పెషల్ ఫోర్స్ ఆపరేషన్గా పేరు పొంది ఆ తర్వాత పేరు మార్చుకున్నటువంటి మెరైన్ కమాండోస్ని ట్రైన్ చేసేందుకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి వారిని ఇక్కడ ట్రైన్ చేస్తూ వస్తున్నాం అదే ఇది విశాఖపట్నంలోనే ఎందుకంటే మన నావీ యొక్క ఈస్టర్న్ కమాండ్ విశాఖపట్నంలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇండియన్ నావీ గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి ఇండియన్ నావీకి మూడు కమాండ్స్ ఉంటాయండి ఈ మూడు కమాండ్స్ ఏంటివేంటివి వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ ఇది ముంబైలో ఉంటుంది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ ఇది వచ్చేసి మన వైజాగ్ విశాఖపట్నంలో ఉంటుంది సదర్న్ నావెల్ కమాండ్ కొచ్చిలో ఉంటుంది ఈ మూడు మాత్రమే మన ఇండియన్ నేవీ యొక్క నావెల్ కమాండ్స్ దీంతోపాటు ఒక ట్రై కమాండ్ ఉంటుంది అంటే త్రివిధ దళాలు అన్నీ కూడా ఒకటే చోట ఉంటుంది అది ట్రై కమాండ్ ఎక్కడ అంటే అన్నమైన నికోబార్ కమాండ్ వచ్చేసి ట్రై కమాండ్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ మై ఫ్రెండ్స్ అదే జగనన్న విద్యాదీవెన ఇటీవల కాలంలో మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాపట్ల వెళ్ళినప్పుడు విద్యా దీవెన కింద దాదాపు ఆరు వందల తొంభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలని విడుదల చేశారండి అందుకు గాను ఈ యొక్క విద్యా దీవెన స్కీమ్ వచ్చేసి న్యూస్లో ఉంది విద్యా దీవెన వచ్చేసి భారతదేశంలోనే ఒక అద్భుతమైన స్కీమ్ అండి దేంట్లో అయితే విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో డిగ్రీ డిగ్రీ ఆ పైన చదివే వాళ్ళు విద్యార్థులు ఎవరు ఉంటారో వారి యొక్క పూర్తి ఫీ కంప్లీట్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వచ్చేసి వారి యొక్క మదర్ అకౌంట్లో తల్లుల అకౌంట్లో ఇది పడుతూ ఉంటుంది కాలేజీకి కాదండి డైరెక్ట్గా వాళ్ళ మదర్స్ అకౌంట్లో ఈ ఫీజు అనేది పడుతూ ఉంటుంది తద్వారా ఆ విద్యార్థి తన డబ్బును తీసుకెళ్ళి ఫీజు కట్టుకునే విధంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది సిరీస్ ఆఫ్ అంటే ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి సిరీస్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ కనుక మీరు తెలుసుకున్నట్టయితే మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఫస్ట్ స్కీమ్ వచ్చేసి జగనన్న అమ్మఒడి జగనన్న అమ్మఒడి కింద ఇది ఎవరు బెనిఫిషియరీస్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మొదలుకొని ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి బీద విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వారి యొక్క మదర్స్ అకౌంట్లో ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను వేల రూపాయలు పదిహేను వేల రూపాయలు అనేది పడుతూ ఉంటుందండి ఓకే ఇది వచ్చేసి ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పద్ధతిలో రెండు విభాగాల్లో ఇస్తూ ఉంటాం జనరలీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జగనన్న వసతి గృహం ఓకే వసతి దీవెన దిస్ ఈజ్ లైక్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా మీకు ప్రోత్సహించేందుకు గాను ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ వరకు మీకు ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తూ ఉంటారు ఓకే ఈవెన్ దిస్ విల్ బీ డిస్బర్స్ ఇన్ టూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఎంత అండి రెండు ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో అమ్మఒడి వచ్చేసి సింగిల్ ఇన్స్టాల్మెంట్లోనే ఇచ్చేస్తా నెక్స్ట్ జగనన్న విద్యాదీవెన ఇది వచ్చేసి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వారికి ఇస్తూ ఉంటామండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమౌంట్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా మదర్స్ అకౌంట్లో పడుతుంది దీనికి సంబంధించి ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ని సైతం రిలీజ్ చేసింది టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నాట్ టూ సమ్టైమ్స్ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్లో టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ నైన్టీన్ నాట్ టూ అని కూడా ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు రిమెంబర్ నైన్టీన్ నాట్ టూ ఓకే సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ నాడు నేడు అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసిందండి టు రివైవ్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇన్ ద హోల్ స్టేట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఓకే ఈ యొక్క విద్యా దీవెన స్కీమ్ వల్ల విద్యా దీవెన స్కీమ్ వల్ల దాదాపు పద్నాలుగు లక్షల స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రాష్ట్రంలో దీనికి వారు బెనిఫిషియరీస్గా ఉన్నారండి ఈవెన్ ఫోర్
అంటే లక్ష రూపాయల ఫీజు ఉంటే ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు వేల చొప్పున నాలుగు ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో మీకు ప్రభుత్వం అనేది తల్లుల అకౌంట్లో జమా చేస్తుందన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలిజిబిలిటీ మరి ఈ విద్యా దీవెన ఎలిజిబిలిటీ ఎవరెవరికి ఉంటుందంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కాపు కమ్యూనిటీ మైనారిటీ క్లాసెస్కి అలానే ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ అలానే డిఫరెన్షియలీ ఏబుల్డ్ కేటగిరీస్ వారికి ఇది ఎలిజిబుల్గా ఉంటారు ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ వచ్చేసి రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలకి తక్కువగా ఉండాలి ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే అలానే రైతు ఎవరైనా ఉంటే పది ఎకరాల కంటే ఎక్కువగా వెట్ ల్యాండ్ అంటే తడి నెలలు లేదా కాలువలు పారే నెలల దగ్గర పది ఎకరాల కంటే తక్కువ ఉండాలి లేదా డ్రై ల్యాండ్ అయినప్పుడు అయితే ఇరవై ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్న వారికి ఇది ఎలిజిబుల్ అవుతారన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అలానే ఎటువంటి ఇన్కమ్ లిమిట్ అనేది కొద్దిమందికి ఇచ్చామండి వారు శానిటేషన్ వర్కర్స్ ట్యాక్సీ మరియు ఆటో నడిపేటటువంటి వారు వారి పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం వారు చెప్పడం జరిగింది దీని యొక్క స్కీమ్ వల్ల అమ్మఒడి అనే స్కీమ్ వల్ల ఏ విద్య మనం పొందవచ్చు అంటే జగనన్న విద్యా దీవెన ఐఎమ్ సారీ జగనన్న విద్యా దీవెన కింద మనం ఏ ఎడ్యుకేషన్ని ఫ్రీగా పొందవచ్చు అంటే బీటెక్ బీ ఫార్మసీ ఎం ఫార్మసీ ఎం ఎంబీఏ ఎంసీఏ వంటి అన్ని విద్యల్ని మనం రియంబర్స్ చేసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటి వరకు లెవెన్ ల్యాక్ బెనిఫిషరీస్ ఉంటాయి రాష్ట్రంలో దాంట్లో రెండు లక్షల మంది ఎస్సీలకి నలభై ఐదు వేల ఎస్టీలకి ఐదు లక్షల బీసీలకి మరియు ఒక లక్ష రెండు వేల కాపులకి ఈ బెనిఫిషరీ అనేది పొందడం జరిగిందన్న విషయాన్ని ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ మంచి ఆన్సర్ రాయాలనుకుంటే ముఖ్యంగా ఎకనామిక్స్ లాంటి పేపర్లో ట్రై టు రైట్ దీస్ పాయింట్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎండ్ మై క్లాస్ హియర్ I hope you are enjoying our classes. 